Allora, buonasera a tutti, benvenuti a questo corso di alimentazione salutare, un corso di cucina. Come avete visto il percorso si struttura in quattro incontri, che stasera abbiamo il dottor Andrea Veronesi che è un oncologo eh, del centro di riferimento oncologico di Aviano che ci farà una panoramica sugli stili di vita sani. Interverranno eh, la signora Angela eh, Gra oh. e Cristian Cadamuro ehm, che seguiranno proprio la parte più pratica nella seconda parte dell'incontro. Questa serata è organizzata da un gruppo di associazioni, l'Associazione Volontaria Invece di Prendersi Cura che è capofila di 15 associazioni oncologiche e dall'Associazione Casa del Volontariato in collaborazione con l'Associazione Vivere in Salute eh, che seguono più la rete mh, associativa del volontariato in campo sociosanitario, quindi più ampio. E queste associazioni si caratterizzano perché insieme gestiscono sportelli informativi e l'obiettivo di questi sportelli è dare informazioni ai cittadini. Abbiamo piacere di dare la parola al dottor Veronesi. Sì, buonasera a tutti. Quello che, di cui vorrei parlare sono due parole circa i metodi, circa quello che si fa, alcuni aspetti tecnici, poi parlare un momento dell'apporto calorico, parlare del discorso della carne del discorso della frutta e della verdura e del discorso dell'alcol e poi alla fine, come, come, come coda, commentare di stante la piramide alimentare che è una cosa che qui. L'obesità in sé per sé, a prescindere da quello che uno mangia, o che mangia troppi dolci, o che mangia troppa, troppi grassi, o che si muova troppo poco, eccetera, l'obesità fa male. Ora il quesito è l'attività fisica, l'attività fisica fa bene in sé per sé o fa bene perché riduce l'obesità? Voi sapete che i giapponesi hanno pochissimo tumore di intestino, perché non consumano, consumano pochissima carne. Frutta e verdura, sapete che con i dice di consumare 5 porzioni di frutta e o verdura, eh, cotta o cruda al giorno. Il penultimo flash è sull'alcol. Allora, alcol, ci parliamo alcune domande. È vero che l'alcol è associato a maggiore incidenza di tumori? È vero che l'alcol non è il principale caso di cittadini statali? Ringrazio di cuore il dottor Veronesi perché diamo via quindi alla seconda parte dell'incontro, la parte un pochino più pratica e come immaginerete le ricette che vi verranno proposte da Angela e da Cristian sono in linea con i principi eh, teorici e scientifici che vi verranno presentati ogni sera ad ogni incontro. Mi presento, sono Cristian Canamuro, sono onorato di prendere parola dopo il dottor Veronesi e sono emozionato di essere qui con voi questa sera. La ricetta che vi proporrò è una ricetta che si chiama una zuppetta semplice di zucchine al profumo di tino. In questa ricetta non useremo soffritti, quali olio, non userò sale, perché il mio intento è partimo profumo di tino. Ho preso, amalgamato il tutto, quindi yogurt, olio e pepe, otterremo questo, la nostra ciotolina con la crema di zucchine al profumo di tino, ci metteremo un po' di salsa di soia e dopodiché ci metteremo del lievito di birra a scaglie secco. Allora, il timo è un'erba furba, la chiamo io. Furba? Furba. Aggiungo un po' d'acqua, questa è l'acqua di cottura dei cavolfiori. Sono delle polpette di cavolfiori e semolina. Sì, è sul semolo per dare un colore, giusto per dare un contrasto tra morbido e croccante. Sto versando a pioggia nell'acqua di cottura dei cavolfiori il semolino. Qui c'è un primo, un secondo e un dolce. Sì, praticamente. Ricetta dei capofini, o dell'altro cacao o anche delle noci, cocco disidratato. Io mi metto un po' di cocco sulla mano e faccio la pallina come fare una polpetta. Allora ho messo la zuppa, mi ha detto di scaglie. Il prossimo incontro interverrà il dottor Giorgio Giorgio. Un trucco casereccio per vedere quando l'olio in temperatura, anche nei risotti eccezionale. Non schiacciarle, non frullarle. In ogni caso grazie a tutti. Grazie a voi.